സാവന്റിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും കിട്ടിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വളരെയധികം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഗേഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ ആർജിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്വന്തമാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ഉത്തരം ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഉത്തരം ഒന്നും കൂടെ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് കരസേനയുടെ തലവനായ ശേഷം മൂന്ന് ആർമി വിഭാഗത്തിൻ്റെയും തലവനാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു പുതിയ പദവിയാണ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് എന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്താണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കേരളം ഓർത്തുകൊള്ളുക കേരളമാണ് മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബുക്കെടുത്ത് കുറിച്ചിടാൻ മറക്കരുത് വിവാഹിതരാകുന്ന യുവതികൾക്ക് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം വീതം നൽകുന്ന ആസാം സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആസാം സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവാഹിതരാകുന്ന യുവതികൾക്ക് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം വീതം നൽകുന്ന പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ പേര് അരുന്ധതി സ്വർണ യോജന നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് ആസാം സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് വിവാഹിതരാകുന്ന യുവതികൾക്ക് പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് അരുന്ധതി സ്വർണ യോജന അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷകൾ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാഴ്ചാ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് മണി ആപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണി ആപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ആപ്പാണ് ഉഴവർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഉഴവർ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സർക്കാർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാടാണ് അത് ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഉഴവർ എന്ന ആപ്പാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണണമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി അഞ്ചാ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് മലാല യൂസഫ് സായുടെ ജീവിതം പ്രമേയമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രായം കുറഞ്ഞ സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി മലാല യൂസഫ് സായാണ് ആ മലാല യൂസഫ് സായുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ സിനിമയുടെ പേര് ഗുൽ മഖായി 
സിനിമയുടെ പേര് ഗുൽ മഖായ് അതേസമയം രണ്ട് സിനിമ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗും നാമി സിനിമയുടെ പേരൊന്നും കൂടെ പറയാം ഗും നാമി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജീവിതവുമായി ആസ്പദപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെസ് ടൂറിസം ഒന്നും കൂടെ പറയാം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെസ് ടൂറിസം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെസ് ടൂറിസം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ് ഇനി അടുത്തയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ചെസ് ടൂറിസം ആരംഭിച്ച സ്റ്റേറ്റും കേരളം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് പുറമെ ചെറു റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് പുറമെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം നമുക്ക് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് അത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം മൈൻഡിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് പുറമെ ചെറു റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തൂത്തുക്കുടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ തമിഴ്നാടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ തമിഴ്നാട് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെറു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച പുതിയ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തൂത്തുക്കുടിയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരിയിൽ ഇറാഖിൽ നടന്ന അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ആരുടെയാണ് ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ നമ്മളെല്ലാം പത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ വാർത്തകളിൽ പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കണ്ടൊരു വാർത്തയാണ് ഇറാനിൽ ഒരു പത്ത് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാള പത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വധിക്കപ്പെട്ട ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസം സുലൈമാനിയാണ് പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഖാസം സുലൈമാനിയാണ് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരുടെ അക്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ അക്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇറാന്റെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ ജനറലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാസം സുലൈമാനി അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ പേര് മേഘദൂത് പദ്ധതിയുടെ പേരെന്തോണ് മേഘദൂത് ഓർത്തുകൊള്ളുക റെയിൽവേ ആണ് ആരംഭിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് മേഘദൂത് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് വളരെയധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തമ്പാനൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് തമ്പാനൂരാണ് സ്ഥാപിതമായത് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൈബർ സേഫ് ഉമൻ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം നോക്കിക്കോളുക ചോദ്യം ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് 
സൈബർ സേഫ് ഉമൺ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം നമ്മളൊരു ഷോ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയും കേരളം എന്ന് പക്ഷെ അല്ല ഉത്തരമേതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേകം അടിവരേണ്ട സൈബർ സേഫ് ഉമൺ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനകരമായ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതിന് വിദേശ സർവകലാശാലയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ബഹുമതി ലഭിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രി ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതിന് വിദേശ സർവകലാശാലയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ബഹുമതി ലഭിച്ച കേരള മന്ത്രി ഉത്തരം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ വന്ന് കാണും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഓർത്തൊള്ളുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചതിന് വിദേശ സർവകലാശാലയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ബഹുമതി ലഭിച്ചത് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറിന് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കറണ്ട് ബേസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുതിയ പേര് ഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാൻ മെട്രോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുതിയ പേര് പേരെങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് നോക്കുള്ള ഏതിൻ്റെയാണ് പ്രഗതി മൈതാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ് അതെവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോഴതിൻ്റെ പേരെന്തുവാണ് സുപ്രീം കോടതി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊബൈൽ ഫോണിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സൈനിക വിഭാഗം നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സൈനിക വിഭാഗം ഉത്തരം അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓർത്ത് ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയാണ് അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇ എസ് പി എൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏകദിന ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ താരം നോക്കുക എന്തിൻ്റെയാണ് ഇ എസ് പി എൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏകദിന ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഉത്തരം എം എസ് ധോണിയാണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു കാര്യം ഇത് പതിറ്റാണ്ടിലെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എം എസ് ധോണിയാണ് അതേസമയം തൊട്ടു താഴത്തെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പതിനാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പതിനാറിൽ ഇ എസ് പി എൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടിലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ആ ചോദ്യം രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ഒന്ന് ഇ എസ് പി എൻ്റെ പതിറ്റാണ്ടിലെ ട്വൻ്റി 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 ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എം എസ് ധോണിയും അതേസമയം ടെസ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വിരാ വിരാട് കോഹ്ലി ഇനി അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നിയമസഭ എന്തിനെതിരെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നിയമസഭ കേരള നിയമസഭയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമസഭ പഞ്ചാബാണ് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് അനുകൂലമായി അനുകൂലമായി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് യു പി ആണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ എതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആദ്യം കേരളം രണ്ടാമം പഞ്ചാബ് പക്ഷേ അനുകൂലമായി കൊണ്ടുവന്നത് യു പി ആണ് അടുത്തത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന 
ഏകീകൃത നമ്പർ റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഭാവനയുടെ ആ സിനിമ ദിലീപ് ആ പ്രശ്ന ആ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കമ്മീഷനെയും മറ്റും നിയമിക്കുന്നത് ആ സിനിമാ മേഖലയിലെ വനിതകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഈ തന്ന ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ മറ്റും ഫ്രണ്ട് പേജുകളിൽ മറ്റും ഫ്രണ്ട് പേജുകളിൽ മറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ട വാർത്തകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വാർത്തകൾ അപ്പോൾ അപ്പോഴൊരു പട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ കാണാതെ നമ്മളൊരു ഒരു ചുമ്മാ വായിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാഞ്ഞത് ഈ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാർത്തകളല്ല ഈ അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത സാവൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പുത്തൻ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തും